ஆண்டவரை தொழுது கொள்ளுவோம் ஆகையும் அல்லே லூயா செம்மையானவருடைய சங்கத்திலும் சபையிலும் கர்த்தரை முழு இருதயத்தோடும் துதிப்பேன் கர்த்தரின் செய்கைகள் பெரியவைகளும் அவைகளில் பிரியப்படுகிற எல்லாராலும் ஆராயப்படுகிறவைகளுமாயிருக்கிறது அவருடைய செயல் மகிமையும் மகத்துவம் உள்ளது அவருடைய நீதி என்றென்றைக்கும் நிற்கும் அவர் தம்முடைய அதிசயமான செய்கைகளை நினைவு கூறும்படி செய்தார் கர்த்தர் இரக்கமும் மன உருக்கமும் உள்ளவர் தமக்கு பயந்தவர்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தார் தமது உடன்படிக்கையை என்றென்றைக்கும் நினைப்பார் ஜபம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் மட்டில்லாத கிருவை நிறைந்த என்னாலும் எங்களை மிக அன்போடு நேசித்து ஆசீர்வதித்து காத்து வழி நடத்தி வருகிற தேவாதி தேவனும் கத்தாதி கத்தரும் ராஜாதி ராஜாவுமாக இருக்கிற மகத்துவமுள்ள அன்பின் கடவுளே மகிழ்ச்சியும் ஆசீர்வாதமும் நிறைந்த இந்த புது மாதத்தின் முதல் ஓய்வு நாள் உம்முடைய திரு சந்நிதானத்திலே நாங்கள் உண்மை தொழுது கொள்வதற்கு எங்களுக்கு இந்த நல்லதோர் வாய்ப்பை ஈவாக இரக்கமாக வழங்கி நமைக்காக நன்றியுடன் போற்றுகிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கழிந்த மாதம் முழுமையும் கழிந்த வாரம் முழுமையும் இமைப்பொழுதும் கைவிடாமல் எங்களையும் குடும்பத்தாரையும் உடைமைகளையும் திருச்சபையின் மக்களையும் போதுமான அளவு உம்முடைய ஆசீர்வாதங்களை தந்து எல்லா நிலைகளிலும் எங்களை காத்து கொண்டமைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் இன்னும் ஒரு வாய்ப்பை நாங்கள் பெற்று ஊடகத்தின் வாயிலாக உம்முடைய திருத்தொழுகையில் பங்கேற்பு செய்வதற்கான ஒரு அருள் நிறைந்த நேரத்தை எங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிறீர் ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே இந்த தொழுகை அர்த்தம் உள்ளதாகவும் இந்த தொழுகையில் ஏற்படுகிற ஒவ்வொரு அம்சங்களையும் எங்களுடைய அகவாழ்விற்கு ஆசீர்வாதமாக்கி தர வேண்டும் என்றும் ஆண்டவரே இந்த தொழுகை உம்முடைய விருப்பத்திற்கு ஏற்றாற்போல் அமைந்தருளும்படியாக தூயாவியானோடைய நிறைவான பிரசன்னத்தையும் வழிகாட்டுதலையும் எங்களுக்கு நீர் தந்து எல்லாருக்கும் இதை ஆசீர்வாதமாக அமைத்து தந்தல வேண்டும் என்று நாங்கள் செபிக்கிறோம் குறை குற்றங்கள் வராதபடி நீர் பாதுகாத்தருளும் சிறப்பாக இந்த நாளின் பாடல் உம்முடைய வார்த்தை உம்முடைய செய்தி இறைவேண்டல் எல்லாம் ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் அமைத்து தந்தருவீராக துதியையும் கனத்தையும் உமக்கே தருகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவன் வாயிலாக ஜெபிக்கிறோம் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் தேவ நாம மகிமைக்காக அனைவரும் எழுந்து நின்று நானூற்று நாற்பத்து ஒன்றாவது ஞான பாடலை நாம் பாடுவோம் பரிசுத்தம் பெற வந்துட்டீர்களா ஒப்பில்லா திரு ஸ்நானத்தினால் பாவ தோஷம் நீங்க நம்பினீர்களா ஆட்டுக்குட்டியின் இரத்தத்தினால் ஞான பாடல் நானூற்று நாற்பத்து ஒன்று Yeah.
சங்கீதத்தினை முறை முறையாக படிப்போம் முறை முறையாக படிக்கப்பட வேண்டிய இந்நாளுக்கான சங்கீதம் இருபத்து மூன்று கர்த்தர் என் மெய்ப்பராயிருக்கிறார் நான் தாழ்ச்சியடையேன் அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மெய்த்து அமர்ந்த தண்ணீர் அண்டையில் என்னை கொண்டு போய் விடுகிறார் அவர் நாத்துமாவை தேற்றி தம்முடைய நாமத்து நிமித்தம் என்னை நீதியின் பாதைகளில் நடத்துகிறார் நான் மரண இருளின் பள்ளத்தாக்கிலே நடந்தாலும் பொல்லாப்புக்கு பயப்படேன் தேவரீர் என்னோடு கூட இருக்கிறீர் உமது கோலும் உமது தடியும் என்னை தேற்றும் என் சத்துருக்களுக்கு முன்பாக நீர் எனக்கு ஒரு பந்தி ஆயத்தப்படுத்தி என் தலையை என்னையால் அபிஷேகம் பண்ணுகிறீர் என் பாத்திரம் நிரம்பி வழிகிறது என் ஜீவன நாளெல்லாம் நன்மையும் திருப்பையும் என்னை தொடரும் நான் கற்றுடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன் ஜபம் செய்வோம் கிருபியாக நம் தேவனால் நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற இந்த தொழுகை வேளையில் தொழுது கொள்ளுவோர் தொழுகைக்குரிய ஆண்டவர் பரிசுத்தராயிருப்பது போல பரிசுத்தம் உள்ளவர்களாயிருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் நம்முடைய கடவுள் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுள் பரிசுத்தமும் கிருபை நிறைந்த ஆவியானவர் நொறுங்குண்ட இருதயம் உள்ளவர்களுக்கு அவர் சமீபமாயிருக்கிறார் நம்முடைய கடந்த நாட்களின் எல்லா தீமைகளுக்காகவும் அவரது அழைப்பின் சத்தத்திற்கு பலதரம் செவி கொடாமல் மறுத்து குற்றமுடையவர்களாய் குறை உடையவர்களாய் நாம் காணப்படுகிறோமே நன்மையான காரியங்களுக்கு நம்முடைய இருதயங்களை அப்புறப்படுத்தி பரலோகத்தின் காரியங்களை சிந்திக்காதபடி நம்முடைய கண்களை மறைத்துவிட்ட கவலை துராசை என்னும் பாவங்களால் மூடப்பெற்ற சமயம் வந்ததே கடவுள் நமக்கு காண்பித்த பாதையை விட்டு விலகி பல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் நாம் செய்திருக்கிறோம் இருதய கடினம் மனஸ்தாபமடையாத சிந்தனை அகந்தை சுய திருப்தி இவைகளுக்காக மனம் வருந்தி நாம் ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுவோம் சில சூழல்களில் ஆண்டவருக்கு முன்பதாக பொருத்தனைகளை நாம் செய்து இன்று வரைக்கும் நிறைவேற்றாமல் மறந்து போனதற்காக அவர் நம்மில் வைத்திருக்கிற நோக்கங்களில் ஊக்கம் இழந்து பலன் குன்றி போன நிலைகளுக்காக 
ஆண்டவர் நம்மில் வைத்த திட்டங்களை கை கொள்ளாமல் தவறி போனதற்காக நாம் நடப்பித்த துரோக நடத்தைகளை மறக்க இன்னும் பல பாவங்களை நாம் செய்து அதனால் விசனப்படுகிறோமே ஆண்டவரிடத்திலே குறைகளை சொல்லி மன்றாடுவோம் அநீதியான செயல்பாடுகள் நம்முடைய உதட்டிலிருந்து புறப்பட்ட கோபம் கசப்பான வார்த்தைகள் பிரிவினைகளுக்கு வித்திட்ட நிலைகள் மனிதருக்குள் சமாதானத்தை உண்டாக்கக்கூடிய நல்ல சமயங்கள் கிடைக்க பெற்றும் அவற்றை நாம் உபயோகிக்காமல் இருந்ததற்காக நாம் ஆண்டவரிடத்திலே மனம் வருந்தி மன்னிப்பு கோருவோம் இவ்வுலகத்தின் அழகையும் மனுஷீக அன்பையும் நாம் அதிகமாக உறுதியாக நம்பி அதிலிருந்து விழுந்து போன சில அனுபவங்களை நாம் பெற்றுக்கிறோம் ஆண்டவரிடத்திலே மனம் வருந்தி வேண்டுவோம் கடவுளுடைய காரியங்களில் முகாந்திரமில்லாத சந்தேகங்கள் அவர் நமக்குள் ஒப்புவித்திருக்கிற கடமைகளை மறந்து வாழ்ந்த நிலைகள் விசுவாசத்தை இழந்து போன காலங்கள் சோதனைக்குள் விழுந்த நேரங்கள் விளக்கப்பட்ட காரியங்களில் நம்மை ஈடுபடுத்தி அவருக்கு கோபம் மூட்டின சந்தர்ப்பங்கள் இவைகளையெல்லாம் நினைந்து நாம் ஆண்டவரிடத்திலே மன்னிப்பு கேட்போம் அவருடைய வார்த்தைகளை நாம் அவமாக்கி போட்ட நிலைகள் உண்டு நேசகுமாரனாகி ஏசு கிறிஸ்துவின் கிருவையையும் சத்தியத்தையும் அநேக நேரங்களில் நாம் அசட்டை செய்திருக்கிறோம் ஆவியானவர் நம்மோடு பேச துடித்த பொழுதெல்லாம் நாம் செவிகொடாமல் போனோம் மனம் வருந்தி ஆண்டவிடத்தில் மன்னிப்பு கேட்போம் என்றும் குன்றாத இரக்கமும் மன்னிக்கும் தன்மை நிறைந்த எங்கள் கடவுளே எங்கள் தாழ்மையான விண்ணப்பங்களை ஏற்றுக்கொண்டருளும் நாங்கள் பாவ சங்கிலியால் இருக கட்டப்பட்டிருந்த போதிலும் உமது மிகுந்த இரக்கத்தின் பரிதாபம் எங்களை விடுவிக்க வேண்டும் என்று எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மூலம் ஜபிக்கிறோம் ஆமேன் கடவுளிடமிருந்து நாம் பெற்றுக்கொண்ட பெற்றுக்கொண்டே வருகிற சகல ஆசீர்வாதங்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் உயரெடுப்போம் சர்வ வல்லமை உள்ள கடவுள் நன்மையான ஈவு அனைத்தையும் தந்து பூரணமான வரத்தையும் அருளி செய்து தம்முடைய இரக்கங்களையும் காருண்யங்களையும் நினைவு கூறச் செய்து அநாதி காலம் முதல் அவர் நமக்கு வைத்திருக்கிற திட்டங்களை அதனதின் காலத்தில் ஒவ்வொன்றாக நமக்கு நடத்தி தந்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நாம் நன்றி செலுத்துவோம் கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கிற ஜீவனுக்காகவும் நம்மை வைத்திருக்கிற உலகத்திற்காகவும் நம்முடைய ஆயுட்காலங்களை பெருக பணியமைக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் பணி வாய்ப்பு கிருவியால் நாம் அறிந்து கொண்ட சத்தியம் 
நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்பட்ட ஒவ்வொரு சிறிய நன்மைக்காகவும் மேலான காரியங்களுக்கு நேராய் நம்மை வழிநடத்துகிற நம்பிக்கைக்காகவும் நாட்டங்களுக்காகவும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் ஒரு புது மாதத்தின் முதல் ஓய்வு நாளில் தொழுகையிலே பங்கேற்கிற ஒரு நல்ல அனுபவத்தை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிறார் நன்றி சொல்லுவோம் இயற்கையின் ஒழுங்குக்காகவும் அதனுடைய மாறாத நிலைக்காகவும் உலகத்தின் அழகுக்காகவும் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற கோடைக்காலம் குளிர்காலம் விதைப்பு காலம் அறுப்பு காலங்கள் ஒவ்வொரு பருவமும் நமக்கு விதவிதமான ஆசீர்வாதங்களை அதன் வழியாக நமக்கு தந்திருக்கிறார் இந்த ஈவுகளுக்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் நாம் பெற்று வாடுகிற அனுகிரகமான சந்தோஷங்களுக்காகவும் ஆறுதலுக்காகவும் நமக்கு ஆண்டவர் வழங்கின குடும்பங்களுக்காகவும் குடும்ப ஆசீர்வாதங்களுக்காகவும் நண்பர்களுக்காகவும் சமூக வாழ்க்கையினால் நாம் பெற்று வருகிற மாசற்ற இன்பங்களுக்காகவும் நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துவோம் கடவுளை பற்றியும் இந்த உலகத்தை பற்றியும் நாம் பெற்றிருக்கும் உண்மையான அறிவிற்கும் சத்தியமும் நீதியும் தெய்வீக அந்யோன்யம் ஆகிய வாழ்க்கைக்காக ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறாரே அந்த அழைப்பை நினைத்து நன்றி செலுத்துவோம் நமக்கு ஆண்டவர் தந்திருக்கிற ஆலயம் எல்லா ஊழியங்கள் ஊழியங்களின் வழியாக ஆண்டவர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தி வருகிறார் அதற்காக நாம் நன்றி செலுத்துவோம் மற்றவர்களுக்கு உதவி புரியவும் நமக்கு இருக்கும் விருப்பத்திற்காகவும் அவருடைய சித்தத்தின்படியே கிறிஸ்துவின் கிருவையை மனிதருக்கு எடுத்து காட்டி ஒரு சான்றோடு வாழ்வதற்கான ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு தந்திருக்கிறார் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுவோம் இறை மக்களாகிய நாம் ஒவ்வொருவரும் அவருடைய பணிவிடையை நிறைவேற்ற அழைப்பு பெற்றுக்கிறோம் என்ற உன்னதமான சிந்தனையை ஆண்டவர் நமக்குள் வைத்திருக்கிறார் நன்றி செலுத்துவோம் நம்முடைய நன்றிகளை எல்லாம் ஒருமுகப்படுத்தி கொண்டு சங்கீதக்காரனுடைய ஸ்தோத்திர ஜபத்தை இணைந்து ஏறெடுப்போம் என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்தரை ஸ்தோத்திரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே ஆமேன் கிறிஸ்துநாதர் நமக்கு கற்பித்து தந்த ஜபத்தை இணைந்து ஏறெடுப்போம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக உம்முடைய சித்தம் பரமண்டலத்திலே செய்யப்படுகிறது போல பூமியிலேயும் செய்யப்படுவதாக அன்றன் உள்ள அப்பத்தை எங்களுக்கு இன்று தாரும் எங்கள் கடனாளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் கடன்களை எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைக்கு உட்பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமை நின்று ரட்சித்து கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றைக்கும் உடையவைகளே ஆமேன்
முப்பத்தி ஏழு முடியவுள்ள இறைவசனங்களை நாம் வாசிக்க கேட்போம் அப்பொழுது நியாயஸ்த ஸ்திரீ ஒருவன் விழுந்திருந்து அவரை சோதிக்கும்படி போதகரே நித்திய ஜீவனை சுரந்து கொள்ளும்படிக்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டான் அதற்கு அவர் நியாயப்பிரமாணத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது நீ வாசித்திருக்கிறது என்ன என்றார் அவன் பிரதிபத்திரமாக உன் தேவனாகிய கத்திரிடத்தில் உன் முழு இருதயத்தோடும் உன் முழு ஆத்மாவோடும் உன் முழு பலத்தோடும் உன் முழு சிந்தையோடும் அன்பு கூர்ந்து உன்னிடத்தில் அன்பு கூறுவது போல பிறனிடத்திலும் அன்பு கூறுவாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றான் அவர் அவனை நோக்கி நிதானமாய் உத்தரவு சொன்னாய் அப்படியே செய் அப்பொழுது பிழைப்பாய் என்றார் அவன் தன்னை நீதிமான் என்று காண்பிக்க மனதாய் இயேசுவை நோக்கி எனக்கு பிறன் யார் என்று கேட்டான் இயேசு பிரதிபத்திரமாக ஒரு மனுஷன் எரிசலமிலிருந்து எரியவுக்கு போகையில் கள்ளர் கையில் அகப்பட்டான் அவர்கள் அவன் வஸ்திரங்களை உரிந்து கொண்டு அவனை காயப்படுத்தி குற்றியூராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தற்செயலாய் ஒரு ஆசாரின் அந்த வழியாய் வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சமாரியன் ஒருவன் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்களில் எண்ணையும் திராட்சரசம் வார்த்து காயங்களை கட்டி அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்து கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளில் தான் புறப்படும் போது இரண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்து கொள் அதிகமாய் ஏதாகிலும் இவனுக்கு செலவழிந்தால் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான் இப்படி இருக்க கலர் கையில் அகப்பட்டவனுக்கு இந்த மூன்று பேரில் எவன் பிறனாயிருந்தான் உனக்கு எப்படி தோன்றுகிறது என்றார் அதற்கு அவன் அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே என்றான் அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்தபடியை செய் என்றார் என்பதை படிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்டுள்ள திருமுறை பகுதி படித்து முடிந்தது கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பு நிறைந்த நல்ல கடவுளே நீ தந்திருக்கிற ஓய்வு நாளுக்காக ஆண்டவரை போற்றுகிறோம் நீ தருகிற வார்த்தைகளுக்காக ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த வேளையிலே கடவுள் எங்களுக்கு தருகிற வார்த்தையை நாங்கள் உள்வாங்கவும் அதன்படி இந்த உலகத்திலே வாழவும் ஆண்டவர் எங்களுக்கு துணை செய்ய நாங்கள் விஷயத்து நிற்கிறோம் இதனுடைய உன்னதமான கருவை மட்டுமாக இருந்தபடி இந்த விசேஷமான நேரத்திலும் எங்களோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் சேமிக்கிறோம் கேட்கிற தம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த வார்த்தைகளின் வழியாக ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள பரலோத்தன் ஆண்டவர் இப்போது எங்களுடைய மத்தியில் கிரியை செய்ய வேண்டும் என்று இயேசு கிறிஸ்து வழியாய் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமன் கிறிஸ்து இயேசுக்குள் மிக அன்பானவர்களே இந்த மகிழ்ச்சி நிரம்பி இருக்கிற நாளின் தொழுகையிலே பங்கு பெற்றிருக்கிறவங்கள் அனைவரையும் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தினாலே அன்போடு வாழ்த்தி உங்களுக்கு நாங்கள் ஆசை சொல்லுகிறோம் இந்த தொழுகை உங்கள் அனைவருக்கும் பயன் நிறைந்த ஒன்றாக அமைவதற்கு ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக இந்த நாளினே நாம் இறை மக்கள் ஞாயிறு என்று அமைத்திருக்கிறோம் ஆகினால் இன்றைய தினத்திலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற தலையங்கம் இறை மக்களின் திருப்பணி என்பதாகும் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் தி லைட்டி இந்த நாளுடைய செய்தியை சொல்லுவதற்கு மூன்று முக்கியமான திருமறையினுடைய பகுதிகள் நமக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன ஒன்று சாமுவில் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்கள் ஒன்று தெசலோனிக்கேயர் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்று முதல் பனிரெண்டு வரை உள்ள வசனங்கள் நற்செய்து நூலிலே லூகாவு நற்செய்து நூல் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு வரை உள்ள வசனங்கள் மைய வசனமாய் லூகாவு நற்செய்து நூல் பத்தாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தை நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் அதற்கு அவன் அவனுக்கு இரக்கம் செய்தவனே என்றான் அப்பொழுது இயேசு அவனை நோக்கி நீயும் போய் அந்தபடியே செய் என்றார் என்பதே 
மிக அன்புக்குரியவர்களே இறை மக்களின் திருப்பணி என்கிற தலையங்கத்தின் செய்தியை இந்த நாளின் சிந்திக்க கடவுள் கிருபை செய்திருக்கிறார் சாதாரணமாக மக்கள் போதகர் இல்லாத திருச்சபை திருப்பணி என்பதை எங்களாலே ஏற்றுக்கொள்ள இயலாது என்று சொல்வது நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அதே வண்ணமாகத்தான் போதகர்களும் சொல்லுவது நாம் கேட்கிறோம் இறை மக்கள் இல்லாத திருச்சபையை இறைப்பணியை நம்மாலே ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது என்று சொல்வதை கூட நாம் கேட்டிருக்கிறோம் அருமையானவர்களே படையேற்பாட்டினுடைய திருப்பணி விடைகளை எல்லாம் நாம் சிந்திக்கிற பொழுது தங்களிடத்திலே வருகின்ற மக்களுக்கு திருப்பணி ஆற்றுகின்ற ஆசாரியர்களை திருமுறைகளை நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டினுடைய காலத்தினுடைய திருப்பணிகளை நாம் சிந்திக்கிற பொழுதெல்லாம் மக்களை தேடி சென்று திருப்பணி ஆற்றுகிற முறைமைகளை தான் புதிய ஏற்பாட்டிலே நம்மால் காண முடிகின்றது எப்படி இருந்தாலும் போதகர்களும் ஆண்டவருடைய அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு திருப்பணி ஆற்றுகிறார்கள் திருச்சபையில் இருக்கிற எல்லா இறை மக்களும் திருப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்பதுதான் கடவுளுடைய திருவுள சித்தம் நம்முடைய திருச்சபையை நாம் எடுத்து பார்க்கின்ற பொழுது ஆண்டவருடைய திருப்பணி ஆற்றுவதற்கென்று திருச்சபையில் என்னென்ன ஆதாரங்களை கடவுள் தந்திருக்கிறார்களோ அத்தனை ஆதாரங்களையும் இந்த உன்னதமான திருப்பணிக்கு என்று பயன்படுத்த வேண்டும் என்பது கடவுளுடைய திருவுளம் அப்படி என்றால் நம்முடைய திருச்சபையில் பெற்றிருக்கிற அடிப்படையான மேன்மையான ஆதாரம் என்று சொல்லப்படுவது இறை மக்கள் தான் அந்த இறை மக்களை கடவுளுடைய திருப்பணிக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் என்று இந்த இடைப்பட்ட காலங்களிலே இறையல் வல்லுநர்கள் ஒரு புதிய மறு கண்டுபிடிப்பாக டாக்டர் ஆஃப் த லைட் என்கிற ஒன்று அமைத்திருக்கொண்டிருப்பதை நாம் சிந்திக்கிறோம் அருமையானவர்களே ஆனபடிய நாளை தான் இன்றைக்கு எல்லா திருச்சபைகளிலும் இந்த இறை மக்களுடைய திருப்பணியை குறித்து அதிகமாய் சொல்லப்பட்டு வருவதை நாம் சிந்திக்கிறோம் இறை மக்கள் யார் என்கிற கேள்வி நமக்குள்ளாக எழும்புகின்ற பொழுது ஒன்று பேதிரி இரண்டாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்கின்ற ஒரு செய்தி நம்முடைய இறை மக்களுடைய பழைய வரலாறு எப்படிப்பட்டதென்றால் இறைவனுடைய இரக்கத்தை இறைவனுடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ளாதவர்களாகவே அவர்கள் இருந்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு புதிய வரலாற்றை குறித்து நாம் சிந்திக்கிற பொழுது அந்த மக்கள் தேவனுடைய இரக்கத்தையும் தேவனுடைய கிருபையும் பெற்றுக்கொண்டபடியினால் அவர்கள் இறை மக்களாய் விசுவாசிகளாய் கிறிஸ்தவர்களாய் இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் என்று நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது குறிப்பாக இரண்டு குருந்தியர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் நாம் வாசிக்கிற பொழுது இந்த இறை மக்களுக்குள்ளாக இறைவன் உலாவுகின்றார் இந்த இறை மக்கள் மத்தியிலே ஆண்டோர் வாசம் செய்கின்றார் ஆனபடினால் இறை மக்கள் என்று அடைக்கப்படுகிறவர்கள் எல்லாம் ஆண்டோருடைய ஆலயம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆண்டோருடைய சொந்த ஜனம் அவருடைய சந்ததி அவருடைய ஆலயம் என்று அடைக்கப்படுகிற மக்கள் தான் இந்த இறை மக்கள் என்பதை மிக தெளிவாக நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த இடைப்பட்ட காலங்களிலே வருகின்ற திருப்பணி பைபிளை திருமறை அடித்தளமாக வைத்து இந்த இறைப்பணியாளருடைய பணிகள் இல்லை என்றால் இறை மக்களுடைய பணிகள் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்கிற பொழுது த பைபிள் விஷன் என்று சொல்லுவார்கள் அருமையானவர்களே அந்த பைபிள் விஷன் என்கிற அந்த வார்த்தை நமக்கு தருகிற இறை மக்களுடைய அந்த திருப்பணியை நாம் மூன்று கோணங்களிலே சிந்திக்கிற பொழுது கரிசனையுள்ள கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை சொல்லி அறிவிக்கின்ற ஒரு பணி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இரண்டாவதாக சக்தி வாய்ந்த ஆலோசனை திருப்பணியை மக்கள் இந்த உலகத்திலே செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது எல்லாவற்றிற்கு மேலாக ஒரு அன்பின் நிறுவனமாக அவர்கள் சேவை செய்கின்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் கர்த்தர் இறை மக்களை குறித்து சொல்லி இருக்கிற ஒரு அருமையான செய்தி ஆகியனால் இறை மக்களுடைய திருப்பணி எப்படிப்பட்டவள் என்பதை இந்த மூன்று கோணங்களிலே இந்த நாளின் காலைப்படலை சிந்திப்பதற்கு நாம் விடுகிறோம் முதலாவதாக நற்செய்தி அறிவிப்பதனால் உருவாகிற அமைதி திருப்பணி தான் இறை மக்களுடைய திருப்பணி என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் நற்செய்தி அறிவிக்கிறபடியினால் உருவாகின்ற அமைதி திருப்பணி ஒன்று சாமுவேல் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்கு முதல் இருபத்தி எட்டு வரை உள்ள வசனங்களை இதற்கு ஆதாரமாக நாம் வைத்துக் கொள்ளலாம் நாபால் என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு மனிதன் மாகோனிலே இருக்கின்ற நல்ல ஒரு செல்வந்தன் அவனது தொழில் துறை கர்மேலிலே இருக்கிறது என்று வேதம் அழகாக சொல்கிறது இவன் காலிப்பினுடைய வம்சத்திலே வருகிற ஒரு நபராக இருந்து கொண்டிருக்கிறான் ஏராளம் ஆடுகள் ஏராளம் விலங்குகளை அவன் தன்னுடைய வாழ்விலை பெற்று சேமத்தோடு வாழ்கிற ஒரு சூழல் ஆனாலும் வேதம் சொல்கிறது இவ்வளவு தூரம் செல்வாக்கும் செல்வமும் அவருடைய வாழ்வில் இருந்தாலும் கூட ஒரு முரடனாய் அவன் இருக்கிறான் என்று வேதத்திலே நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது அருமையானவர்களே 
இந்த நாம்பாளுடைய ஆடுகளை எல்லாம் கர்மேலே அவன் மயிர் கத்தரிப்பதற்காக வைத்திருக்கிற அந்த சூழலிலே தாவித அவர்கள் தன்னுடைய பணி ஆட்களை அவனிடத்திலே அனுப்பி ஒரு நல்ல நற்செய்தியை ஒரு சுகமான ஒரு செய்தியை சொல்லி அறிவிக்கும்படியாக அனுப்பிவிடுகிற குறிப்பாக இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசித்து பார்க்கிற பொழுது நீர் வாழ்க உமக்கு சமாதானமும் உம்முடைய வீட்டுக்கு சமாதானமும் உமக்கு உண்டான எல்லாவற்றிற்கும் சமாதானமும் உண்டாகுவதாக என்று வாழ்த்தினான் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கர்மேலிலே ஆடுகளை மயிர் கத்தரிப்பதற்காக இந்த நாபால் இருக்கிற சூழ்நிலையிலே தாவிது ஒரு நல்ல செய்தியை ஒரு சுக செய்தியை தன்னுடைய ஊழியக்காரர்கள் வழியாக அவனுக்கு அனுப்பினதை அவன் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை இந்த செய்தி அவன் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் போகிறபடியினால் இரத்தம் சிந்துவதற்கு ஏற்றவண்ணமான ஒரு சூழல் அந்த இடத்தில் உருவாகுவதை நம்மாலே காண முடிகிறது உடனடியாகவே இப்படிப்பட ஒரு சூழலை மாற்ற வேண்டும் அமைதி குறைவை மாற்ற வேண்டும் என்று நாபாலுடைய மனைவியாகிய அபிகாயில் விரும்புகிறபடியினாலே ஒரு மாற்று நற்செய்தியை இனி ஒரு நற்செய்தியை அந்த தாவியதுக்கு அவள் அனுப்புவதை வேதத்திலே நம்மாலே காண முடிகிறது குறிப்பாக இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கலாம் உமது அடியாளின் பாதகத்தை மன்னியும் கர்த்தரின் ஆண்டவனுக்கு நிலையான வீட்டை நிச்சயமாய் கட்டுவார் என் ஆண்டவர் கர்த்தருடைய யுத்தத்தை நடத்துகிறவராமே உம்முடைய சத்ருக்களின் ஆத்துமாவோ கவுனில் வைத்து எரிந்தார்போல் எரியப்பட்டு போம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் உமக்கு துக்கமும் இராது மன இடர்லும் இராது என்கிற ஒரு நச்சதியை அந்த அபிகாயில் தாவிதுக்கு சொல்லி அனுப்புவது நாம் சிந்திக்கிறோம் தாவிது அனுப்பினதானே அந்த நச்செய்தியை இந்த நாபால் வருத்தபடியினால் ஒதுக்கினபடியினாலே ஒரு அமைதி குற உருவாயிற்று ஆனால் அவருடைய மனைவி அனுப்பியிருக்கிற அந்த நச்செய்தி இரத்தம் சிந்துதலை தடுக்கிறது அமைதியை உருவாக்கிட்டு என்பதை நாம் கண்டு கொள்கிறோம் அருமையானவர்களே ஆண்டவர் இயேசுநாதர் கூட தன்னுடைய மலைப்பொழிவிலே மத்திய ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்திலே சொன்னார் சமாதானம் பண்ணுகிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தேவனுடைய புத்திரர் எனப்படுவார்கள் என்று சொல்லி இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் அரசு சார்ந்த அநேக மக்கள் சமாதானம் உருவாக்குகின்ற மக்களாக செயலாற்றி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அவர்களாலே சமாதானம் உருவாக்க முடியவில்லை என்பதை நாம் கண்டிருக்கிறோம் ஏன் இன்றைக்கு சமாதானத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிற இந்த மக்களினாலே இந்த சமாதானத்தை உருவாக்க முடியவில்லை என்று நாம் சிந்திக்கிற பொழுது மனிதனுடைய பாவத்தையும் குறைகளையும் தவறுகளையும் மூடி மறைத்து வைத்துவிட்டு அவர்கள் சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்கு விடுகிறபடியினால் அவர்களாலே சமாதான உத்தை உருவாக்க முடியவில்லை ஆனால் இந்த நாபாலுடைய மனைவி தேவனுடைய வசனத்தினம் நான் சொல்வதெல்லாம் தாவிதுக்கு செய்தி அனுப்புகிற பொழுது அவள் பணிந்தாள் பாதத்திலே விடுந்தாள் செவி சாய்க்க மன்றாடினாள் இறைவனுடைய செயலை அவள் உணர்த்தினாள் பிழை மன்னிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மன்றாடினாள் தன்னுடைய ஆண்டவனாக இருக்கிற தாவியதுக்கு ஒரு எதிர்காலம் மிக சிறப்பாக அமையும் என்று சொல்லி அவளை புகழ்ந்து சொன்னாள் என்று சொல்லி திருமறையிலே நம்மாலே கண்டு கொள்ள முடிகிறது என கருமையான ஆண்டனுடைய பிள்ளைகளே இறைவனுடைய மக்கள் இன்றைக்கு இந்த உலகத்திலே சமாதானத்தை உருவாக்கி கொள்ள முடியும் அதற்கான ஒரு பாதையை தான் இந்த அருமையான பெண்மணியினுடைய நற்செய்தி இந்த உலகத்திலே சொல்கிறது ஆகையினாலே இறை மக்கள் நற்செய்தி அறிவிப்பதன் வழியாய் இந்த உலகத்தில் சமாதானத்தை உருவாக்க முடியும் என்பதை அதுவே அவர்கள் செய்கின்ற ஒரு திருப்பணி என்பதையும் ஆண்டருடைய வசனம் நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்கின்றன யோபா நற்செய்து நூல் இருபதாவது அதிகாரத்தினுடைய இருபத்தி ஓராவது வசனம் உங்களுக்கு சமாதானம் உண்டாகுவதாக பிதா என்னை அனுப்புகிறது போல நானும் உங்களை அனுப்புகிறேன் ஒரு சமாதானத்தை உண்டாக்குகின்ற காரணிகளாய் இறை மக்கள் இந்த உலகத்திலே செயலாற்ற வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை இறை மக்களாகிய நாம் இந்த உலகத்திலே நற்செய்தியை சொல்லி சமாதானத்தை உருவாக்குகிற பொழுது இந்த உலகம் எல்லா மக்களும் பல தரப்பட்ட மக்களாக இருந்தாலும் எல்லா மக்களும் ஒன்றாக வாடத்தக்கதான ஒரு நல்ல இடமாய் இந்த உலகம் உருவாக்கப்படும் என்பதுதான் மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அருமையானவர்களே சின்ன வயதிலேயே கண் பார்வை இழந்து போன ஒரு பெண்மணி ஹெலன் ஹெல்லர் அவருடைய வாழ்வை குறித்து பல நிலைகளில் நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒரு பெரிய உரையை ஒரு இடத்திலே ஆற்றினார்கள் அந்த உரையாற்றுதலுக்கு பின்னால் மக்களிடத்திலே ஏதாவது கேள்வி இருக்கிறதா கேளுங்கள் என்று சொல்லி கேட்டார்கள் அப்போது ஒரு மனிதன் ஹெல்லர் இடத்திலே சென்று ஹெல்லர் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒரு காரியம் அதை ஒருவர் உங்களுக்கு தருகிறார் என்று சொல்லி வருகின்ற பொழுது எதை 
எனக்கு வேண்டும் என்று நீங்கள் கேட்பீர்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்டபொழுது அவர்கள் சில நேரம் சிந்தித்து விட்டு சொன்னார்கள் நான் உலகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அதையே நான் கேட்பேன் என்று சொன்னார்கள் அருமையானவர்களே கண் பார்வை இல்லாதவர்கள் வாழ்க்கையிலே சோதனைகள் நெருக்கங்கள் பாடுகள் வழியாக கடந்து போகிறவர்கள் ஆனாலும் எனக்கென்று ஒருவர் ஒன்றை தருகின்ற பொழுது நான் கேட்கின்ற ஒன்று உலகம் அமைதி காண வேண்டும் என்பது தான் தன்னுடைய கண் பார்வை கூட வேண்டும் என்று அவர்கள் கேட்கவில்லை இந்த உலகம் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் அதையே நான் கேட்கிறேன் என்று சொன்னார்கள் இறை மக்களுடைய கேள்வியும் இறை மக்களுடைய விருப்பமும் இறை மக்கள் செய்கின்ற பணிகளும் அதுவாகத்தான் இருக்க வேண்டும் என்று வேத நமக்கு மிக தெளிவாக சொல்லுகின்றன இறை மக்கள் இந்த உலகத்திலே நற்செய்தியை சொல்லுவதன் மூலமாக வேறு எவராலும் பெற முடியாத ஒரு அமைதியை இவர்கள் இந்த உலகத்தில் உருவாக்கி எல்லா மக்களும் இந்த உலகத்தில் வாழ முடியும் என்கிற ஒரு உலகை அவர்களால் உருவாக்க முடியும் என்பதுதான் கர்த்த நமக்கு தருகிற மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இரண்டாவதாக ஒன்றுத்த சுலோனிக்கருடைய நான்காவது அதிகாரத்தை வாசித்து பார்க்கிற பொழுது ஆலோசனை கூறுவதன் மூலமாக உருவாகின்ற சான்று திருப்பணி என்று வேதத்திலே நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது ஆலோசனை சொல்கின்ற பணி என்பது ஒரு மேன்மையான ஒரு பணி இன்றைக்கு கவுன்சிலிங் உலக அளவில் மிக சிறப்பு நிறைந்த ஒரு பணியாகவே நடைபெற்று கொண்டிருப்பதை நாம் கவனிக்கிறோம் இந்த ஆலோசனை கூறுவதன் மூலமாக வருகின்ற ஒரு சான்று திருப்பணியை தான் ஆண்டவர் பவுல் மூலமாக தெசலோனிக திருச்சபையின் வழியாய் நமக்கு சொல்வதை நாம் சிந்திக்கிறோம் குறிப்பாக நான்காவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தை நாம் வாசிக்கிற பொழுது நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது தெசலோனிக திருச்சபை பவுலடிகளுடைய இரண்டாவது மிஷனரி பயணத்தின் மூலமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு திருச்சபை ஏராளம் திருச்சபைகள் பவுல் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் எல்லா திருச்சபைகளுக்கும் அவர் கடிதம் எழுதினார் என்று நம்மாலே சொல்ல முடியாது ஆயினும் குறிப்பாக கொரிந்து திருச்சபைக்கும் தெசலோனிக திருச்சபைக்கும் இரண்டு கடிதங்கள் எழுதி அந்த திருச்சபைகளை ஆசீர்வதித்ததை வேதத்திலே நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது தொசலோனிக்க திருச்சபையிலே பவுல் ஆத்மாக்களை அறுவடை செய்வதை குறித்து ஹென்ரிட்டோ மீஎஸ் என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு நபர் இப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் தெசலோனிக்காவில் பவுலினுடைய வெற்றி என்பது புறஜாதியார் மத்தியிலே பிற மிஷரிமார்களுடைய அனுபவம் போன்றவைகள் அல்ல இந்தியாவில் வில்லியம் கேரி பர்மாவில் ஜட்சன் சைனாவில் மோரிசன் ஆப்பிரிக்காவில் முஃபெட் ஆகியோர் முதல் ஏழு வருடங்கள் ஒரு விசுவாசிக்காக காத்திருந்தார்கள் ஆனால் இங்கு தெசலோனிக்காவிலே சீக்கிரமாய் பரிசு தாவியானவர் இந்த பவுலுக்கு ஆத்மாக்களை கொடுத்தார் அப்படிப்பட்ட இறை மக்கள் தான் ஆண்டவருக்கு சான்று பகர வேண்டும் என்று பவுல் சொல்வதை நாம் சிந்திக்கிறோம் அன்பான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை என்பது சான்று பகர்கின்ற ஒரு வாழ்க்கை சாட்சியினுடைய வாழ்க்கை இந்த பவுலடிகள் இந்த இடத்துல இந்த வார்த்தை சொல்கிற பொழுது ஒரு நீக்குதலை குறித்து அவர் சொல்கிறார் இந்த உலக பிரகாரமாய் கிறிஸ்தவனிடத்திலே ஆண்டனுடைய பிள்ளைகளிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு பாவம் என்று சொல்லப்படுவது ஒழுங்கு இனம் இந்த ஒழுங்கு இனத்தை தான் அவர்கள் நீக்க வேண்டும் என்பது பவுலுடைய மிக முக்கியமான ஒன்று ஒரு கிறிஸ்தவன் இந்த உலகத்திலே ஆண்டவருக்கு சாட்சியாக வாழ வேண்டும் என்று விரும்புவது மெய்யென்றால் அவன் இந்த ஒழுங்கீனம் என்பதை அவன் தன்னுடைய வாழ்வில் இருந்து மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் இறைவனுடைய திருப்பணியினுடைய வழிமுறைகளை பாருங்கள் ஆண்டவர் எல்லா மனிதனும் பாவிகளும் இந்த உலகத்தில் மீட்கப்பட வேண்டும் என்று ஆண்டு விரும்புகிறார் ஆனால் கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தத்தினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் அவன் மீண்டும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒரு கர்த்தர் மீண்டும் பரிசுத்தமாக வேண்டும் என்று விரும்புகின்ற ஒரு கர்த்தர் ஒருவேளை பாவம் செய்து வாடுகின்ற மனிதன் பாவத்திலிருந்து விடுதலை பெற வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புவது மெய்தான் ஆனால் ஒரு வீசை தேவனுடைய கிருமியினாலே பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஒரு மனிதன் மீண்டுமாய் அவன் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் இந்த உலகத்தினுடைய பாவத்தை தன்னிடத்து முற்றிலுமாக அகற்ற வேண்டும் என்பது தேவனுடைய வார்த்தை ரோம குடியரசாக மாறியதன் பின்னாலே சுமார் ஐநூற்றி இருபது வருடங்கள் அந்த சாம்ராஜ்யத்திலே எந்த விதமான டைவர்ஷன் நடந்ததில்லை திருமணத்தினுடைய முறிவுகள் நடந்ததில்லை அதற்கு பின்னால் ஏராளம் திருமண முறிவுகள் நடந்தது என்று நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது சினேகா என்று சொல்லப்படுகின்ற ஒரு நபர் சொல்கின்ற பொழுது பெண்கள் எல்லாம் விவாகரத்திற்காக திருமணம் செய்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை தொடர்ந்து திருமணம் செய்வதற்காக விவாகரத்து செய்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த அளவுக்கு அந்த மொராலிட்டி அவருடைய குடும்ப வாழ்வில் வருகின்ற பாலியல் பிரச்சனையினாலே குடும்பங்கள் சீரடிந்து போன நிலைகளை 
நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது இன்றைக்கு கூட இறை மக்கள் ஆண்டுடைய சான்றா இந்த உலகத்திலே வாடு வேண்டும் என்று கடவுள் சொல்லுகின்ற பொழுதெல்லாம் இந்த பாலியல் சார்ந்த பிரச்சனையிலே அவர்கள் பரிசுத்தத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு குடும்பம் பக்தியாய் ஆண்டவருக்கு பிரியமாக இருக்க வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை அப்படி அவர்கள் வாடுகிற பொழுது அவர்கள் கடவுளுக்கு பிரியமாய் வாட முடியும் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கடவுளை பிரியப்படுத்துகின்ற ஒரு வாழ்க்கை பரிசுத்தமான ஒரு வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை தான் சான்று பகர்கின்ற வாழ்வு என்று முதலிலே தொசுலிங்க திருச்சபைக்கு பவுல் கடிதம் விடுகிற பொழுது அவர் சொல்கிறார் அதே வண்ணமாய் இரண்டாவதாக அதோடு இணைந்து சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி நீங்கள் சகோதர சிநேகத்திலே வளர்ந்து சான்று பகருங்கள் சகோதர சிநேகத்திலே வளர்ந்து சான்று பகருங்கள் நான்காவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் சகோதர சிநேகத்தை குறித்து நான் உங்களுக்கு எழுத வேண்டியதில்லை நீங்கள் ஒருவரில் ஒருவர் அன்பாய் இருக்கும்படிக்கு தேவனால் போதிக்கப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் எவ்வளவு அழகாய் அந்த பவுலடிகள் இந்த வார்த்தை சொல்கிறார் ஒரு கிறிஸ்தவனாய் இந்த உலகத்தில் வாடுகின்ற ஒரு மனிதன் பரிசுத்தமான வாழ்வுக்கு சான்றாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிற பவுல் ஒருவரை ஒருவர் நேசிப்பதிலும் நீங்கள் சான்று பகருங்கள் என்கிற செய்தியை பவுல் சொல்வதை நாம் சிந்திக்கிறோம் அயலானை நாம் நேசிக்க வேண்டும் பகைவனை நாம் நேசிக்க வேண்டும் ஒருவருக்கொருவர் நேசத்தை வளர்த்த வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரத்தில் இரண்டு சிந்தனைகளை இந்த நாளின் காலிப்படுதலை வைப்பதற்கு நான் விரும்புகிறேன் அருமையானவர்களே நாம் இந்திய கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறோமா இல்லை என்றால் கிறிஸ்தவ இந்தியனாக இருக்கிறோமா இந்திய தேசத்தில் வாடுகிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் இப்படி ஒரு கேள்வியை தனக்குள்ளாக கேட்டு பார்க்க வேண்டும் நான் இந்திய கிறிஸ்தவனாக இருக்கிறேனா இல்லை என்றால் கிறிஸ்தவ இந்தியனாக இருக்கிறேனா ஒரு காலத்திலே கிறிஸ்தவ இந்தியராக இருந்தவர்களெல்லாம் இன்றைக்கு இந்திய கிறிஸ்தவர்களாக மாறிவிட்டபடியினால் அநேக பிரச்சனைகளை மற்ற சமயத்தின் மூலமாக நாம் இன்றைக்கு சந்தித்து கொண்டிருக்கிறோம் வரலாற்றை நாம் புரட்டி பார்க்கிற பொழுது கிறிஸ்தவ இந்தியனாக வாழ்ந்த எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களுடைய வாழ்வு நம்மாலே காண முடிகிறது ராபர்ட் டி நோபிலி என்று சொல்லப்படுகிற ஒரு பரிசுத்தவான் இத்தாலியை சார்ந்தவர்கள் பதினேழாவது நூற்றாண்டிலே இந்தியாவில் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலே ஆண்டுடைய போதனையை கொடுப்பதற்காக வந்தவர்கள் பதினெட்டிற்கும் அதிகமான தமிழ் புத்தகங்களை அவர் எழுதி வெளியிட்டிருக்கிறார்கள் இந்தியாவில் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக தன்னை சாட்சி கொடுத்தவர்கள் பிஸ்கியினுடைய வாழ்வை நாம் அறிகிறோம் தன்னுடைய வாழ்க்கையை தைரியமானவர் என்கிற பெயரை மாற்றி கொண்டார் பின்னாலே வீரமாமுனிவர் என்கிற பெயர் சூட்டப்பட்டு காணப்பட்டார்கள் இந்திய நாட்டில் ஒரு துறவியை போல் வாழ்ந்து இந்திய மக்களோடு மக்களாக வாழ்ந்து கிறிஸ்தவத்தை இந்த உலகத்திலே சொல்லி கடந்து போனவர்கள் எல்லிஸ் அவர்களை குறித்து நாம் அறிகிறோம் அருமையானவர்களே திருக்குறளுக்கு உரை எழுதினவர்கள் எழுதின உரையை வெளிநாட்டிலே அனுப்பி அந்த மக்கள் அதை கற்றுக்கொள்வதற்காக வழிகாட்டினவர்கள் கால்டுவெல்லை குறித்து நாம் அறிந்திருக்கிறோம் அயர்லாந்தை சார்ந்தவர்கள் அவர்கள் திராவிட மொழிக்கு ஒப்பீட்டு இலக்கணத்தை உருவாக்கியவர்கள் சொல்லி நாம் அறிந்திருக்கிறோம் இது போன்ற எத்தனையோ காரியம் நம்ம ஆலை சொல்ல முடியும் இந்திய மண்ணிலே இந்தியர்களோடு இணைந்து வாழ்ந்து தான் அயலான் அல்ல இனி ஒருவன் அல்ல அந்நியன் அல்ல என்பதை மிக தெளிவாக இந்த உலகத்துக்கு சொன்னவர்கள் இந்த பரிசுத்தவான்கள் ஆனால் இந்திய கிறிஸ்தவருடைய வாழ்வை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது இந்தியாவை வெறுத்து விடுகிறோம் இந்தியாவினுடைய கலாச்சாரத்தை வெறுத்து விடுகிறோம் இந்திய மக்களை நாம் வெறுத்து விடுகிறோம் இந்திய மண்ணிலே தோன்றியதான புனித நூற்களை எல்லாம் நாம் விடுத்து விடுகிறோம் அந்நியனாய் இந்த உலகத்திலே வாடுகிற சூழ்நிலை உருவாக்கி இருக்கிறது ஆகியன இன்றைக்கு இந்த சாட்சி என்கிற வாழ்வை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது நாம் அந்நியர்களாக அல்ல இணைந்து இசைந்து இந்த மண்ணிலே வாழ்கிற மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய வார்த்தை அருமையானவர்களே கடைசியாக சேவையினால் உருவாகின்ற புது வாழ்வினுடைய திருப்பணி என்பது நாம் காண்கிறோம் லூக்காவின் நூல் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்து முதல் முப்பத்தி ஏழு வரையுள்ள வசனங்கள் அன்பர்களே சென்ற மாதம் இருபத்தி ஏழாம் தேதி நம்முடைய தென்னிந்திய திருச்சபையினுடைய உருவாக்கு தினம் சென்னையிலே அதனுடைய கொண்டாட்டத்தை அமைத்த பொழுது திறந்த உலகில் சிறந்த திருச்சபை அனைவரும் சேர்ந்து எதிர்நோக்குவோம் என்கிற அந்த கருப்பொருளிலே தான் அந்த கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது ஒரு பவள விழாவாக கொண்டாடப்பட்டது தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் அவர்கள் அந்த நிகழ்வை துவங்கி வைத்து உரையாற்றின பொழுது இப்படி சொன்னார்கள் நாடு முழுக்க கல்வி நிறுவனங்களும் மருத்துவமனைகளையும் உருவாக்கி அனைவருக்கும் கல்வி மற்றும் மருத்துவம் என்ற லட்சிய பாதையிலே வெற்றி பயணம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய 
இந்த திருச்சபை தமிழ்நாட்டிற்கும் இந்தியாவிற்கும் கிடைத்த அரிய கருவூலம் என்று சொன்னார் ஏன் இந்த வார்த்தை அவருடைய நாவிலிருந்து வந்ததுன்னு சொன்னால் போதகர்கள் மட்டுமல்ல இந்த தென்னிந்திய திருச்சபையில் அங்கு வைக்கிற இறை மக்களும் இணைந்து இந்த சேவையை இந்த தேசத்திற்கும் இந்த நாட்டிற்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறபடியினாலே இறை மக்களுடைய பணி அவருடைய சேவை இந்த உலகத்திலே ஒரு புது வாழ்வை அநேக மக்களை கொண்டு வருகிறது என்பதை நாம் மறந்து போக வேண்டாம் வாசித்த லூக்காவு நட்சத்திரம் பத்தாவது அதிகாரத்திலே நியாய சாஸ்திரி ஒருவர் நித்திய வாழ்வை பெற்றுக்கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரு கேள்வியோடு ஆண்டருடைய சமத்தில் வருவதை நாம் காண்கிறோம் ஆண்டவர் ஒரு அருமையான ஓமையை அவருக்கு சொல்லி அறிவிக்கின்றார் அது நல்ல சமாரியனுடைய ஓமை என்று அறிந்திருக்கிறோம் எரிசலேமில் இருந்து எரிகோவுக்கு நேராக சென்று கொண்டிருக்கின்ற ஒரு மனிதன் அந்த எரிகோவனுடைய பாதை மிக குறுகலான ஒரு பாதை கற்கள் நிறைந்த ஒரு பாதை பல வளைவுகள் நிறைந்த ஒரு பாதை சீக்கிரமாய் எதிரிகள் வந்து தாக்கிவிட்டு அந்த மலைப்பகுதியில் சென்று ஒழித்துக் கொள்வார்கள் ஆனபடியினாலே ஏராளம் பிரச்சனைகள் நிறைந்த ஒரு பாதை என்பதை நம்ம அறிந்திருக்கிறோம் மூன்றாம் நூற்றாண்டினுடைய ஜுரோம் அந்த எரிகோவனுடைய பாதை குறித்து சொல்கிற பொழுது சிவப்பு பாதை என்று விளக்குகிறார் இரத்த பாதை என்று விளக்குகிறார் அந்த அளவுக்கு ஆபத்து நிறைந்த ஒரு பாதை அருமையானவர்களே இயேசுவானவர் அந்த நியாய சாஸ்திரிக்கு சாதனமாய் இந்த பகுதி நடக்கின்ற ஒரு நிகழ்வின் மூலமாய் ஒரு பெரிய செய்தியை சொல்லுவதற்கு அவர் விரும்புகிறார் காயப்பட்டு கிடக்கிறான் ஒரு மனிதன் குற்றுயிராய் கிடக்கின்ற ஒரு ஒரு மனிதன் ஆசாரியன் ஒருவன் அந்த இடத்துல வந்து விலகி சென்றார் அன்பர்களே இந்த ஆசாரியன் ஆரோனுடைய வம்சத்திலிருந்து வந்திருக்கிற ஒரு ஆசாரியன் ஆண்டோருடைய அருட்பணி நிறைவேற்றுவதற்காக அழைப்பு பெற்று வந்திருக்கின்ற ஒரு மனிதன் ஆனால் அவருக்கோ மனிதனுடைய வேதனையை விட ஆலய திருப்பணிய முக்கியம் என்பதை அவர் சிந்திக்கிறார் சேரிட்டியை விடவும் சொருமணி தான் முக்கியம் என்கிற ஒரு சிந்தனையை அவர் தன்னுடைய வாழ்வலை பெற்றிருக்கிறார் அவருடைய மனதிலையை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது என்னுடையது என்னுடையது என்று சிந்திக்கின்ற ஒரு சிந்தனை அருமையானவர்கள் ஆனபடினால் அவர் இந்த இடத்துல அந்த மனிதனுக்கு உதவி செய்யாதபடி விலகி சென்றார் இரண்டாவது வருகின்ற ஒரு மனிதன் ஒரு லேவியன் லேவியனுடைய பாரம்பரியத்தில் அடிப்பு பெற்று ஆண்டுடைய பணிவிடை செய்வதற்காக வந்திருக்கின்ற ஒரு மனிதன் எப்போதுமே லேவியர்கள் தங்களுடைய பாதுகாப்பை அதிகமாக மிகைப்படுத்துவார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனிதன் அருமையானவர்கள் எவரும் இந்த பிரீஸ்டை போல எனக்கு இருப்பது என்னுடையது என்கிற எண்ணத்திலே அவர்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறவர்கள் அங்கே ஒரு மனிதனை திருடன் அடித்து சென்றிருக்கிறான் அந்த திருடனுடைய மனநிலையை நாம் சிந்திக்கிற பொழுது பிறருக்கு இருக்கிறவைகள் எல்லாம் என்னுடையது என்று சிந்திக்கின்ற ஒரு மனிதன் ஆனால் அங்கே ஒரு சமாரியன் வருகின்றான் அவனுடைய மனநிலை மிக முக்கியமானது என்னுடையவைகள் எல்லாம் பிறருக்கு சொந்தமானது என்று சிந்திக்கிற ஒரு மனிதன் இந்த சமாரியனை குறித்து சில காரியங்களை பரிசு தாவியானவர் இந்த நாளிலே சிந்திப்பதற்கு நம்மை அழிக்கிறார் அவன் ஒரு இறை மனிதனாய் இருந்து அவன் செய்த திருப்பணி அவனுடைய சேவை ஒரு புதிய வாழ்வை அந்த மனிதனுக்கு கொண்டு வந்ததுன்னு சொல்லி நம்மளை கண்டுகொள்ள முடிகிறது அருமையானவர்களே அந்த சமாரியன் அடிக்கடி இந்த சத்திரத்திலே விசிட்டு பண்ணுகின்ற ஒரு நல்ல விசிட்டர் ஏராளம் தடவில் இந்த சத்திரத்திற்கு அவன் வந்து செல்கின்ற ஒரு விசிட்டராய் அவன் இருந்து கொண்டிருந்தான் அவன் இறையல் கல்வியிலே அதிகமாக சிந்தித்து வளர்ச்சி அடைந்தவன் என்று நாம் சொல்ல இயலாமல் இருந்தாலும் கூட உண்மை உள்ளவனும் நேர்மை உள்ளவனுமாக அவன் இருந்து கொண்டிருந்தான் ஆனபடியினால் ஒருவேளை அவனுடைய வாழ்க்கை இறையரசுக்கு தூரமாயிருந்தாலும் அவனுடைய மனம் இறையரசுக்கு அருகாமையில் இருந்தது என்று நாம் சொல்லலாம் என மிக அதிகமாய் நல்ல சமாரியனுடைய வாழ்விலே காண்டிருக்கிற சில முக்கியமான காரியங்கள் என்னவென்று சொன்னால் ஒரு ரீப்பிங் மென்டாலிட்டி என்று நாம் சொல்லலாம் நான்கு வகைப்பட்ட நிலங்களை குறித்து நம்முடைய திருமுறையில் நாம் வாசிக்கிறோம் மூன்று வகைப்பட்ட நிலங்களும் எந்த அறுவடையும் பலனும் அதுக்கு கொடுக்கவில்லை நல்ல நிலத்திலே விழுந்த விதை மட்டும்தான் அறுவடை கொடுத்தது இவன் இருதயம் ரீப்பிங் மென்ட் மைண்ட் ஒரு நல்ல ஒரு அறுவடையை கொடுக்கத்தக்க ஒரு நல்ல நிலமாய் அந்த சமாரியான் இருந்தான் என்று சொல்லி நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது அருமையானவர்களே நல்ல சமாரியனுடைய இருதயத்திலே எடுப்பப்பட்ட நல்ல உணர்வுகள் ஃபீலிங்ஸ் சுயநலத்தினாலே அடக்கப்படவில்லை அந்த கம்பேஷன் அந்த மன உருக்கம் செயலாற்றுவதற்கு அவன் அனுமதித்தான் தன்னுடைய சுயநலத்தினாலே அந்த கம்பேஷனை அந்த உணர்வுகளை அவன் அடுக்கிக் கொள்வதற்கு விரும்பாமல் இருந்தபடியினாலே தான் இனி ஒரு நபர் பயன்பெறுவதற்கு முடிந்தது என்று சொல்லி நம்மாலே கண்டுகொள்ள முடிகிறது அருமையானவர்களில் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய இருதயத்தில் ஒரு இயக்கம் இருக்கிறது என்னை நேசிக்க வேண்டும் 
என்னை ஏற்றுக்கொள்கிறவர் நபர் வேண்டும் உறவுக்காக இயங்குகிறவர்கள் எல்லாம் இதை யார் கொடுக்க முடியும் தாயின் இதயம் உள்ளவர்கள் தந்தையின் இருதயம் உள்ளவர்கள் தான் கொடுக்க முடியும் ஆகினாலே குற்றுயிராய் விழந்து கிடக்கின்ற இந்த மனிதன் உறவுக்காக இயங்குகிறான் அன்புக்காக இயங்குகிறான் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக இயங்குகிறான் ஆசாரியன் கொடுக்கவில்லை லேவியன் கொடுக்கவில்லை இந்த சமாரியன் கொடுத்திருக்கிறான் என்று சொன்னால் அவனுக்குள்ளாக ஒரு பெற்றோரின் இருதயம் இருக்கிறது என்பதை நம்மளை கண்டு கொள்ள முடிகிறது சம்மாரியின் இடத்திலே காணப்பட்டு ஒரு பெற்றோருடைய இருதயம்தான் இந்த சாதனமான மனிதனை ஏற்றுக்கொள்ள செய்தது என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக ஒரு இவஞ்சலிசம் ரிலிஜியன் ரெண்டுக்கும் இருக்கின்ற ஒரு வேறுபாட்டை இந்த மனிதன் தன்னுடைய செய்தின் மூலமாக நமக்கு சொல்கிறார் ரிலிஜியன் சொல்லப்படுவது ஒரு மனிதன் இறைவனை தேடி நடக்கின்ற ஒரு பாதி தான் இந்த ரிலிஜியன் இவஞ்சலிசம் என்று சொல்லப்படுவது அந்த மனிதனை தேடி இறைவன் வருவது தான் இவஞ்சலிசம் இந்த இடத்திலே நல்ல சமாரியனுடைய செய்தி என்னவன் சொன்னார் ரிலிஜியன் அல்ல எந்த சமயத்தை நீ சார்ந்திருக்கிறவராய் இருக்கிறாய் என்பதல்ல உன்னுடைய இவஞ்சலிசம் நற்செய்தியை சொல்லி அவனை தேடி சென்று வாழ்வு கொடுக்கின்ற ஒரு பாதை இதை தான் தர்மையான சமாரியன் தன்னுடைய வாழ்விலே சே நிறைவேற்றின பொழுது அந்த குற்றுயிராய் கிடைக்கிற மனிதன் புது வாழ்வை பெற்று கொண்டான் என்பதை அறிகிறோம் இன்றைக்கு நானும் நீங்களும் செய்கின்ற திருப்பணிக்கு நல்ல சமாரியன் சொல்கிற ஒரு அழகான ஒரு செய்தி எல்லா திருப்பணிக்கும் ஒரு ஃபாலோஅப் வேண்டும் என்று அவன் சொல்கிறான் நீங்கள் அந்த லூக்காவர் நட்சத்திர நூலிலே குறிப்பாக முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது இவனை விசாரித்துக்கொள் நான் திரும்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் அவன் அழகாக சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஃபாலோஅப் இவனை நீ விசாரித்துக்கொள் நான் மீண்டும் வந்து விசாரிப்பேன் இவனை இன்னைக்கு நம்முடைய திருப்பணிகள் தோற்று போவதற்கு காரணம் அந்த ஃபாலோஅப் இல்லாதபடியினாலே தான் ஆனால் இந்த நல்ல சம்மாரி நம்ம கற்றுத் தருவதெல்லாம் நாம் நம்முடைய திருப்பணியை செய்கின்ற பொழுது ஒரு ஃபாலோஅப் வேண்டும் அப்படி இருந்தால் அந்த திருப்பணி நமக்கு அநேகம் மக்களை புதிய வாழ்வுக்கு நேராக கொண்டு செல்வதற்கு ஆதாரமாக அமையும் என் அன்பு ஆண்டோருடைய பிள்ளைகளே ஆண்டு ரெண்டு காரியங்களை இதை செய்தின் மூலமாக கடைசியிலே நமக்கு சொல்கிறார் நமக்கு தீங்கு செய்கிறவர்களுக்கும் நாம் சேவை செய்து அவர்களுக்கு புது வாழ்வு கொடுக்க வேண்டும் ஆண்டோருடைய அன்பினுடைய விசாலத்தை நீங்கள் புரிந்து கொண்டு எந்த நாட்டிலே யார் தேவையோடு இருந்தாலும் கூட அவர்களெல்லாம் எனக்கு பிறன் என்கிற உணர்வோடு உதவி செய்வதற்கு உலகத்திலே வருகிற பொழுது இறை மக்களாகிய கிறிஸ்தவர்கள் மூலமாய் இந்த உலகத்திலே நடைபெறுகிற சேவையினாலே அநேக மக்கள் புது வாழ்வு பெறுவார்கள் அதுதான் இறை மக்களுடைய திருப்பணி என்கிற செய்தியை கடவுள் நமக்கு தருகிறார் நியாய சாஸ்திரிக்க கடவுள் கடைசியிலே சொல்கிற ஒரு வார்த்தை நீயும் போய் அப்படியே செய் நெய் திருச்சபைக்கு ஆண்டு விருந்த நாளின் காலையிலே சொல்வது நீயும் போய் அப்படியே செய் நம்முடைய திருச்சபையினுடைய அடிப்படை ஆதாரம் என்று சொல்லப்படுவது செல்வமோ வேறு எந்த விதமான ஆசீர்வாதம் அல்ல திருச்சபையினுடைய சொத்துக்கள் இறை மக்களே நீயும் போய் அப்படியே செய் அந்த இறை மக்களுடைய திருப்பணியை கடவுள் அதிகமாக விரும்புகிறார் இறை மக்களுடைய திருப்பணியின் மூலமாய் இந்த சமூகத்திலே இந்த திருச்சபையில் ஒரு பெரிய அமைதியை உருவாக்க முடியும் என்று கடவுள் சொல்கிறார் இறை மக்களுடைய சான்று இந்த உலகத்திலே பெரிய அற்புதமான கிரிகளை செய்ய முடியும் என்று ஆண்டு சொல்கிறார் நம்முடைய சேவை புதிய உருவாக்குதல்களை இந்த உலகத்தில் உருவாக்க முடியும் என்பது கர்த்தனுடைய வார்த்தை அப்படி செய்வதற்கான பலத்தையும் ஞானத்தையும் கர்த்த நமக்கு தருவாராக நீயும் போய் அப்படியே செய் ஆமேன்
Bohom sebou. எல்லா உள்ளங்களையும் அறிகிற அன்பு நிறைந்த ஆண்டு வரே கிருபையாய் கடவுள் தந்திருக்கிற புதிய மாதத்திற்காகவும் முதல் ஓய்வு நாளுக்காகவும் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் சென்ற ஒன்பது மாத காலங்கள் ஆச்சரியமாய் கடவுள் எங்கள் இந்த உலகத்தில் அற்புதமாக நடத்தி அன்பருடைய பாதப்படியில் அமர்ந்திருந்த நேரங்களிலெல்லாம் ஆண்டு போத்தமுடைய இறக்கத்தின் பார்வை நாளங்களை சந்தித்து எங்களை தேவையான எல்லா ஈடற்றங்களையும் தந்து காத்து கொண்டீர் கடவுளை போற்றுக்கிறோம் புதிதாக பெறப்பட்டிருக்கிற மாதத்தினுடைய நாட்கள் எப்படிப்பட்டவைகளாக அமையும் என்று நாங்கள் அறியாமல் இருந்தாலும் எங்களையும் இந்த காலங்களை மிக தெளிவாக அறிந்திருக்கிற ஆண்டு மனிதர்களுக்கு ஏற்றபடியான காலமாக கடவுள் தந்து தமிழ் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீர் என்கிற நம்பிக்கையிலே கடவுளை போற்றுகிறோம் இறை மக்களாகி நாங்கள் ஒன்று கூடி வருவதற்கு இயலாத கால சூழ்நிலைகளிலும் ஊடகங்கள் வழியாக திரு தொழுகையிலே பங்கு பெற்றுக் கொள்கிற வாய்ப்பு கடவுள் தந்தீர் நன்றி இன்றைய தொழுகையினுடைய துவக்கம் முதலில் மட்டுமாக உணர்ந்திருந்த கடவுள் வருகிற காலங்களிலும் தொழுகையின் வழியாக வந்திருக்கிற ஆசீர்வாதங்களின் நாளை தம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்பி உண்மையிலே சமாதானத்தோடு சந்தோஷத்தோடு வாழ அருள் புரிய நாங்கள் மன்றாடி நிற்கிறோம் ஆண்டு வரை திருச்சபையிலே துணியோ விதமான அடிப்படை ஆதாரங்களை ஆசீர்வாதங்களை கடவுள் எங்களுக்கு தந்திருந்தாலும் மிக சிறப்பான ஆதாரம் என்று சொல்லப்படுவது இறை மக்களே முன்காலத்தில் அவர்கள் இறக்கம் பெறாதவர்களாக இருந்தார்கள் பிந்தின காலத்திலே இறக்கம் பெற்றார்கள் இறைவன் வாசம் சீராலயமாக தம்முடைய பிள்ளைகளை மாற்றினீர் உம்முடைய செல்லமான வாய் சொல்லிட்டு இவர்களினுடைய சொந்த ஜனம் என்று சொல்லி இந்த ஜனம் உமக்கு திருப்பணி ஆற்ற வேண்டும் என்று விரும்பி தம்முடைய பிள்ளைகளுடைய கரங்களிலே சாட்சியின் பிரமாணங்களை தந்து தம்முடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிற அன்புக்காக உமக்கு நன்றி இன்றைக்கு ஆண்டு வரே இறை மக்களுடைய ஞாயிறாக நாங்கள் அனுசரித்த பொழுது கடவுள் எங்களுக்கு தந்த தலையங்கத்தினுடைய அடிப்படையிலே சில வார்த்தைகளை சிந்திக்க கடவுளும் எங்களுக்கு ரூபி செய்தீர் ஆண்டு வரே அடைக்கப்பட்டிருக்கிற ஆசாரியர்கள் மட்டுமல்ல உம்முடைய குமாருடைய இரத்தத்தினாலே கடிவு சுத்திகரிக்கப்பட்டு உம்முடைய ஜனமாய் காணப்படுகிற இறை மக்கள் இந்த உலகத்திலே திருப்பணி செய்ய வேண்டும் இந்த திருப்பணி அருடைய வாழ்வோடு இணைந்த ஒன்று என்பதை அறிகின்ற ஞானத்தை கடவுள் தந்ததற்காக உமக்கு நன்றி நற்செய்தி அறிவித்தல் மூலமாக இந்த உலகத்தில் அமைதி உருவாக்க முடியும் என்று சொல்லியிருக்கிறேன் அது இறை மக்கள் செய்கின்ற உன்னதமான ஒரு திருப்பணி ஆண்டு வரேன் அதற்கு என்று எங்களுடைய மக்களை ஆண்டோர் பயன்படுத்தி வருகிற அன்புக்காக நாங்களும் போற்றி நிற்கிறோம் ஆண்டு வரே நல்ல ஆலோசனைகளை தருகிற பரிசு தாவியானவரை எங்களுக்கு கடவுள் தந்திருக்கிறேன் ஆலோசனை திருப்பணியின் வழியாக இறைவனுடைய சித்தம் என்ன என்பதை புரிகின்ற ஆற்றலை கடவுள் எங்களுக்கு தருகிறீர் ஒவ்வொரு மனிதனும் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டவன் மீண்டும் மீண்டும் பரிசுத்தமாக்கப்பட வேண்டும் என்பது உம்முடைய விருப்பம் அதிலே அவன் சாட்சி பகர வேண்டும் என்று சொல்லி கடவுள் விரும்புகிறீர் ஆண்டு வர அயலானையும் நேசிக்கிற மனப்பக்குவத்தோடு இறை மக்கள் இந்த உலகத்திலே வாழ வேண்டும் அப்படியெனில் இந்த உலகம் அனைவரும் ஒன்றாய் சேர்ந்து வாழத்தக்கதான் உலகமாக மாற்ற முடியும் என்று கடவுள் சொன்னீர் அந்த திருப்பணியை செய்ய எங்கள் இறை மக்களை கடவுள் ஆசீர்வதித்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் நல்ல சம்மாரியினுடைய உண்மையின் வழியாய் ஆண்டவரே சேவையினுடைய உன்னதமான மதிப்பீடுகளை நாங்கள் சிந்திக்க கடவுள் தந்த கிருபைக்கு ஆகுமுக்கு நன்றி அதன் வழியாக புதிய உருவாக்குதல் உருவாக்குற ஆண்டு வரே இன்றைக்கு காணப்படுகிற இறை மக்களுடைய அந்த பாடி ஏற்றலும் தியாகத்தினுடைய சேவையின் செயல்பாடுகளும் அநேக மக்களுடைய மத்தியில புதிய வாழ்வை உருவாக்க துணை செய்யும் என்பது அறிந்திருக்கிறோம் அப்படி எங்கள் ஜனம் சேவை செய்ய ஆண்டு வரை கிருபை செய்ய நாங்கள் சேவித்து நிற்கிறோம் எங்களுடைய திருச்சபை உம்முடைய அண்மையான கருத்தில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த திருச்சபை கடவுள் ஆசீர்வதியும் போதர்களோடு அம்முடைய கிருபை தங்கட்டும் கமிட்டங்களை ஆண்டு வர ஆசீர்வதியும் எல்லா இறை மக்களையும் இந்த சொன்ன வார்த்தையின்படி தம்முடைய திருப்பணியிலே இணைத்து நீர் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் சேவிக்கிறோம் இப்படி வாடுகிற சூழ்நிலைகளில் நோய்கள் வருகின்றன கடன் தொல்லைகள் கஷ்டங்கள் வருகின்றன பலவிதமான சோதனைகள் வருகின்றன பாவத்தினுடைய தாக்கங்கள் வருகின்றன எல்லா நிலைகளிலும் ஆண்டருடைய அருள்கரம் தம்முடைய மக்களோடு கூடியிருந்து காக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் சின்ன குழந்தைகளை ஆசீர்வதியும் வாலிப பிள்ளைகளை கடவுள் ஆசீர்வதியும் பெரியவர்களோடு தம்முடைய கிருபதியுமாக தங்கி இருக்கட்டும் தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டவரிடத்தில் பேசி தம்முடைய கிருபைக்கு ஆக கெஞ்சி கொண்டிருக்கிற மக்கள் ஏற்ற நன்மைகளை தம்முடைய விசுவாசத்தின் மூலமாக பெற்று அனுபவிக்க ஆண்டு தம்முடைய மக்களுக்கு கிருபை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபித்து நிற்கிறோம் 
இந்த புதிய மாத நடைபெறுகிற திருமணம் போன்ற சிறப்பான வைபவங்கள் இல்ல பிரதிஷ்டைகள் இது போன்ற சிறப்பான நிகழ்வு வளத்தை நிகழ்வுகள் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமே புதிய நன்மைகளுக்கு ஆக கஞ்சிற தம்முடைய பிள்ளைகள் தடையின் அந்த ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக் கொள்கிற பொழுது கடவுளுக்கு நன்றி சொல்ல முடியும் அப்படிப்பட்ட வாய்ப்பினை தாரும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் இந்த தேசத்திற்காக செபிக்கிறோம் அகல உலகத்திற்காக செபிக்கிறோம் ஆண்டவர் அருளுகின்ற அமைதி எல்லா இடங்களும் தங்குவதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் கிருமை தாரும் தீவிரவாதத்தினுடைய கொடுமையான உணர்வுகளோடு காணப்படுகிற பல நாடுகள் இருக்கின்றன அந்த இடங்களிலும் ஆண்டருடைய அன்பு ஊற்றப்பட்டுட்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் சீக்கிரமாய் அமைதியில் உருவாகுவதற்கு எங்கள் ஆண்டவர் கிருமை தாரும் கடவுளே இந்த ஆசீர்வாதமான நல்ல வேலையை கடவுளுங்களுக்கு தந்தீர் இந்த ஊடகத்தின் வழியாக இணைந்திருக்கிற எல்லா மக்களையும் கடவுள் ஒரு விஷய ஆசீர்வதியும் மெய்யாகவே என் தேவனனோடு கூட பேசினார் நானும் ஆண்டுடைய பார்வையில் அருமையானவன் முக்கியமானவன் நான் ஒருவேளை இந்த உலகத்திலே தேவைகளோடு கூட இருந்தாலும் உன்னதமான திருப்பணிக்காக நான் அழைக்கப்பட்டவன் என்கிற மனப்புக்கத்தோடு தம்முடைய பிள்ளைகளை ஏற்றுக்கொண்டு உமக்கென்று மக்கள் இந்த உலகத்திலே வாடு கத்தருடைய ஆவியான துணை செய்ததுக்காக நிக்ஷபிக்கிறோம் சமாதானத்தோடு காத்து கொள்வீராக இந்த மாதம் முழுமை எங்களோடு கூட இருப்பீராக தொடுகளை வந்து போன குறைகளை மன்னியும் கத்தர் மட்டும் மகிமை எடுத்து தரலும் ஏசு கிறிஸ்து மூலமாய் ஜபிக்கிறோம் பிதாவே ஆசீர்வாதத்தை நம்பிக்கையோடு பெற்று சொல்லுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து உங்களை காக்க கடவர் கர்த்த தம்முடைய முகத்துங்களும் மேல் பிரகாசிக்கும்படி உங்களுக்கு மேல் கருவியாயிருக்க கடவர் கர்த்த தம்முடைய முகத்துங்களும் மேல் பிரசன்னமாக்கி உங்களுக்கு சமாதானம் கட்டிட கடவர் கர்த்தராகிய கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவினுடைய மனோகர ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட இன்றும் என்றும் உள்ள சதா காலமும் தங்கியிருப்பதாக 